హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ వెల్కమ్ టు పిఐబి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీక్ మనం నైన్త్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ వరకు ట్వంటీ ఫస్ట్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఇవాళ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దాం మొదటిది వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ స్కీమ్ గురించి రెండవది రామ్ సర్ వెట్లాండ్స్ గురించి మూడవది సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ గురించి నాలుగవది ట్వంటీ ఎత్ ఎస్సీఓ సమ్మిట్ గురించి ఐదవది వరల్డ్ డయాబెటిస్ డే గురించి ఆరవది వరల్డ్ సైన్స్ డే గురించి ఏడవది ఐటీ అపలెట్ ట్రిబ్యునల్ గురించి ఎనిమిదవది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అప్రూవల్ గురించి తొమ్మిదవది నేషనల్ బర్డ్ డే గురించి పదవది నేషనల్ ఆయుర్వేద డే గురించి పదకొండవది థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి పన్నెండవది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన గురించి పదమూడవది ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ రెగ్యులేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి పద్నాలుగవది ఆర్గానిక్ గ్రీన్స్ టాప్ టు టోటల్ స్కీమ్ గురించి పదహైదవది ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి పదహారవది ఏ శాట్ మిసైల్ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి పదిహేడవది ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ డిస్కామ్స్ గురించి పద్దెనిమిదవది సెవెంటీన్త్ ఏషియన్ ఇండియా వర్చువల్ సమ్మిట్ గురించి పంతొమ్మిదవది ఐఎన్ఎస్ వాగేర్ గురించి ఇరవైవది స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చేటటువంటి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ గురించి ఇరవై ఒకటవది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ గురించి చివరిగా ఇరవై రెండవది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే గురించి వీటన్నిటి గురించి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ స్కీమ్ దీనిని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసుకురావటం జరిగింది మళ్ళీ ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ టూ పాయింట్ ఓగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరిగింది దేనికోసం ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో గ్రోత్ అనేది పెరగట్లేదు మనం చూస్తుంటే ఎకనామిక్ ట్రాన్సేషన్ అనేది మనకు ఒకటి ఉంది అంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్కి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టార్కి అలా వెళ్ళటాన్ని నార్మల్గా ఎకనామిక్ ట్రాన్సేషన్ అనేసి అంటాం కానీ మనము డైరెక్ట్ అగ్రికల్చర్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టార్కే మూవ్ అయ్యాము అనేసి మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అనేది చాలా తక్కువగా డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది అనేసి అలా ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో డెవలప్మెంట్ని తీసుకురావటం కోసం ప్రొడక్షన్ని పెంచడం కోసం ఏ కంపెనీస్ అయితే ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయో వాటికి ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ మిగిలినటువంటి బెనిఫిట్స్ని కానీ ఇవ్వటం కోసం ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ స్కీమ్ అనే దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దీన్ని మొదటిసారిగా తీసుకొచ్చినప్పుడే మొబైల్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ మెడికల్ డివైజెస్ వీటికి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దీన్ని వర్తింపజేశారు ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ టూ పాయింట్ ఓ స్కీమ్ కింద పది సెక్టార్స్ని తీసుకుని వాటికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి సంబంధించి వాటికి ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ పది సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ అన్నది ఆ కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ లేదా డిపార్ట్మెంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ సెక్టార్స్ ఏంటి ఏ మినిస్ట్రీ లేదా డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి ఎంత ఫినాన్షియల్ అవుట్లే దీనికి అప్రూవ్ అయింది దీని కింద ఉండేటటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఆ పదికి సెక్టార్స్ ఏంటి అన్నది కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఒకసారి వీటిని చూసుకోవాలి ఏ ఏ సెక్టార్స్ ఏ ఏ మినిస్ట్రీస్ కిందకు వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి మొత్తం లక్ష కోట్ల రూపాయలని అప్రూవ్ చేయటం జరిగింది ఒక సెక్టార్కి ఇంకొక సెక్టార్కి ఇచ్చేటటువంటి అమౌంట్ కూడా వేరే అయి ఉంటుంది వీటికి డైరెక్ట్ పేమెంట్ పద్ధతిలో అంటే బడ్జెట్లోనే వీటికి కూడా అలకేట్ చేయటం జరుగుతుంది కొంత మనీ అనేది అలా వాటికి డైరెక్ట్ పేమెంట్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది అయితే దీని ద్వారా మన ఇండియా అచీవ్ చేసేది ఏంటి అనేసి మనం చూస్తే డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నదాన్ని ఎఫిషియంట్గా కాంపిటేటివ్గా చేయొచ్చు ఇది ఒకటవది ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఇండియాని గ్లోబల్ సప్లై చైన్లో పార్ట్గా మనం చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఇలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ కనుక పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కూడా మనం అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది అంతేకాకుండా కాంపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని తీసుకొస్తే అది ఎక్స్పోర్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి బెనిఫిట్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ గురించి వెట్లాండ్స్ అంటే ఏంటి చిత్తడి నేలలు అనేసి మనం తెలుగులో ఉంటాము అంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్యావరణ వ్యవస్థ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అది మొత్తం నీటితో నిండి ఉంటుంది అది టె
అయితే రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ అంటే ఏంటి రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ అన్న దాన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద వెట్లాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది అలా ఇండియా నుంచి మొత్తం ఇప్పటి వరకు ముప్పై తొమ్మిది వెట్లాండ్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయ్యాయి రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ కింద ఇప్పుడు నలభై మరియు నలభై ఒకటవది అంటే ఇంకొక రెండు వెట్లాండ్స్ ఇందులో యాడ్ అవ్వటం జరిగింది అవి రెండు ఏంటి సుర్ సరోవర్ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది అలాగే లోనార్ లేక్ ఇది మహారాష్ట్రలో డెక్కన్ ప్లాట్యూలో ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి లేక్ అనమాట ఈ లోనార్ లేక్ అనేది ఈ రెండు వెట్లాండ్స్ని రామ్ సార్ సైట్స్గా గుర్తించడం జరిగింది సరే మనం ఒకసారి ఈ రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ అంటే ఏంటి ఈ కన్వెన్షన్ని ఎప్పుడు తీసుకురావటం జరిగింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్లాండ్స్ అనేది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ట్రీటీ దీన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో అడాప్ట్ చేసుకోవటం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఫిబ్రవరి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది దీని కింద వెట్లాండ్స్ అన్నవి ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్స్ యొక్క ఎయిమ్ వచ్చేసి వెట్లాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని లోకల్ గాను నేషనల్ గాను ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్తోనూ వాటిని కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండటం వాటిని ఉపయోగించుకొని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని తీసుకురావటం దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అలాగే ఈ రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ కింద ఒక మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అనేది ఉంది ఈ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే న్యాచురల్గా కావచ్చు ఏవైతే వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయో వాటిలో కనుక ఎకలాజికల్ క్యారెక్టర్ కనుక చేంజ్ అయితే అలాంటి వాటన్నింటినీ కనుక అంటే ఆ వెట్లాండ్ సైట్స్ అన్నింటినీ ఒక రిజిస్టర్లో ఉంచడం జరుగుతుంది దాన్నే మనం మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అనేసి అంటాము ప్రస్తుతం ఈ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్లో ఇండియా నుంచి రెండు వెట్లాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఒకటి వచ్చేసి కియోలాడియో నేషనల్ పార్క్ ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది లోక్తాక్ లేక్ ఇది మణిపూర్లో ఉంది ఈ రెండు వెట్లాండ్స్ కూడా మాంట్రిక్స్ రికార్డ్లో ఉన్నాయి ఒడిషాలో ఉన్నటువంటి చిల్కా లేక్ని కూడా ఈ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేశారు సరే ఈ రామ్ సార్ సైట్స్కి సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్టింగ్లో ఇంతకుముందు ట్వంటీ సెవెన్గా ఉండేవి రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ కొత్తగా పది వెట్లాండ్స్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది దాంతో మొత్తం నెంబర్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్గా అయింది దాని తర్వాత అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇంకొక రెండు వెట్లాండ్స్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది దాంతో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ వచ్చేసి తొ ముప్పై తొమ్మిదిగా ఇప్పుడు ఉంది సౌత్ ఏషియాలోనే హయ్యెస్ట్ వెట్లాండ్స్ ఉన్నటువంటి దేశం వచ్చేసి ఇండియా అనమాట ఈ ముప్పై తొమ్మిదికి ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు యాడ్ అవ్వటం వల్ల మొత్తం నలభై యొక్క ర్యామ్ సార్ వెట్లాండ్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ గురించి సాఫ్రాన్ అన్నది మనకి జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్కి మాత్రమే కన్ఫైన్ అయి ఉండేది దాన్ని ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్కి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సాఫ్రాన్ అన్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని గవర్నమెంట్ తీసుకురావటం జరిగింది దీని గురించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సాఫ్రాన్ బౌల్ ఇది జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ని మనం సాఫ్రాన్ బౌల్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాము అది కాశ్మీర్కి మాత్రమే కన్ఫైన్ అయి ఉన్నది నార్త్ ఈస్ట్కి కూడా ఇప్పుడు వెళ్తోంది దేనివల్ల నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సాఫ్రాన్ అనే దానివల్ల ఇక్కడ చూడండి సాఫ్రాన్ అన్నది రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంది లిమిటెడ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో అది యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ ఇవి రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇప్పుడు వాటిలో లిమిటెడ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో మాత్రమే ఇది రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంది ఇక్కడ చూడండి ప్యాంపోర్ రీజియన్ దీనిని సాఫ్రాన్ బౌల్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ అనేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాము దాని తర్వాత బుద్గామ్ శ్రీనగర్ కిస్తివార్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో సాఫ్రాన్ అనేది పండుతుంది నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సాఫ్రాన్ దీని ద్వారా కొన్ని మెజర్స్ అనేవి తీసుకుని కాశ్మీర్లో మాత్రమే లిమిట్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ని నార్త్ ఈస్ట్కి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి నార్త్ ఈస్ట్ సెంటర్ ఫర్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇది ఒక అటోనామస్ బాడీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉంటుంది ఇది పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో దీన్ని గ్రో చేయటం కోసం ఇది ముందుకు రావటం జరిగింది ద బాటనీ అండ్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సిక్కిం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇది టెస్టులు చేసే సాయిల్లో వాటి యొక్క పీహెచ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ చూసి సాఫ్రాన్ని ఈ యాంగ్ యాంగ్ అనేటటువంటి ప్లేస్లో గ్రో చేయొచ్చు కండిషన్స్ సరిగ్గానే ఉన్నాయి అనేసి చెప్పటం జరిగింది ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా సాఫ్రాన్ కల్టివేషన్ శాంపిల్ ఫార్మింగ్ కూడా ఇక్కడ చేయటం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా సాఫ్రాన్ ప్రొడక్షన్ని మనం చేపట్టచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎత్ ష
ఈ మీటింగ్ లో మన దేశం నుంచి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొనటం జరిగింది మన ప్రధాని మాట్లాడుతూ జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇండియా అన్నది యుఎన్ఎస్సి లో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ గా ఉంటుంది అప్పుడు రిఫార్మ్డ్ మల్టీలేటరలిజం అనేటటువంటి థీమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము దాని ద్వారా గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ లో చేంజెస్ తీసుకువస్తాము అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియా అన్నది సౌత్ ఏషియన్ రీజియన్ లో కనెక్టివిటీ కోసం కమిటెడ్ గా ఉంది అనేసి చెప్పటం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అనేసి చబహార్ పోర్ట్ అనేసి ఆష్కాబాద్ అగ్రిమెంట్ అనేసి ఇలా అగ్రిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియా అన్నది టెర్రరిజం ఇల్లీగల్ ఆర్మ్స్ స్మగ్లింగ్ డ్రగ్స్ మనీ లాండరింగ్ వీటన్నింటికి ఎప్పుడు ఆపోజిట్ గానే ఉంటుంది అనేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పటం జరిగింది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ వరల్డ్ తర్వాత ఇండియా అన్నది సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అనేటటువంటి విజన్తో ముందుకెళ్తోంది అనేసి చెప్పటం జరిగింది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ దీని ద్వారా ఎస్సీఓ రీజియన్లో మనం ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ సాధిస్తున్నాము ఇండియా అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియా అన్నది వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ దీని ద్వారా వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెపాసిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉండటం ద్వారా మొత్తం హ్యుమానిటీకి క్రైసిస్ నుంచి బయటికి రావటానికి మేము ఉపయోగపడతాము అనేసి ఇండియా చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియా అన్నది యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క యాభై పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్లో ఇండియా సోల్జర్స్ అన్న వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యారు అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అన్నది ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ని నూట యాభై దేశాలకు పైగా సప్లై చేస్తోంది ఈ పాండమిక్ టైంలో అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఎస్సీఓ చైర్మన్షిప్ తీసుకుంటున్నటువంటి తజకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్కి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ని మనం వరల్డ్ డయాబెటీస్ డేగా జరుపుకుంటాము డయాబెటీస్ అన్నది పాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ని సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయినా లేదంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దానికి ప్రాపర్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా ఈ డయాబెటీస్ అనేది మనకి వస్తుంది ఈ డయాబెటీస్ దీన్ని డయాబెటీస్ మెల్లిటస్ అంటాము కామన్గా డయాబెటీస్ అనేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాము ఇది ఒక మెటబాలిక్ డిసార్డర్ అనేసి కూడా మనం చెప్పచ్చు మన బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉండటం వల్ల ఈ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ చూస్తే ఫ్రీక్వెంట్గా యూరినేషన్కి వెళ్ళటం అలాగే ఆకలి అలాగే దప్పిక పెరగటం ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ సిమ్టమ్స్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు కాంప్లికేట్ అయినటువంటి టైంలో హార్ట్ డిసీజ్ రావటం స్ట్రోక్ రావటం కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవ్వటం కాలికి అల్సర్స్ అనేవి రావటం అలాగే హైపర్ గ్లైసిమిక్ స్టేట్కి చేరుకోవటం ఇలాంటివన్నీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఒబెసిటీ వల్ల కావచ్చు ఎక్సర్సైజెస్ లేకపోవటం వల్ల కావచ్చు జెనెటిక్స్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వల్ల కావచ్చు ఈ డయాబెటీస్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి డయాబెటీస్ అనేది ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది టైప్ వన్ అనేసి టైప్ టూ అనేసి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేసి ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వల్ల టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఇన్సులిన్ అనేది సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయటం చేయకపోవటం వల్ల ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది అదే టైప్ టూ బయ డయాబెటీస్ అంటే మన సెల్స్ ఆ ఇన్సులిన్కి రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం వల్ల అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది ఇక మూడవది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో కనపడుతుంది వాళ్ళ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల ఈ డయాబెటీస్ అనేది వాళ్ళలో కనపడుతుంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం హెల్తీ డైట్ తీసుకోవటం అంతకుమించి ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు మెడికేషన్కి సంబంధించి ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తారు యాంటీ డయాబెటిక్ మెడికేషన్ అంటే మెట్ఫామిన్ ఇలాంటి కొన్ని యాంటీ డయాబెటిక్ మెడికేషన్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీనిని నవంబర్ పదవ తేదీన మనం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాము మన సొసైటీలో సైన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అనేసి తెలియజేయటం కోసం ఈ వరల్డ్ సైన్స్ డేని మనం జరుపుకుంటాము ట్వంటీ ట్వంటీ పాండమిక్ టైంలో సైన్స్ అనేది గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ని అడ్రస్ చేయటం కోసం ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్న దాని మీద ఈ వరల్డ్ సైన్స్ డే రోజున ఫోకస్ చేయటం జరిగింది ఈ సంవత్సరం థీమ్ వచ్చేసి సైన్స్ ఫర్ అండ్ విత్ సొసైటీ సైన్స్ ఫర్ అండ్ విత్ సొసైటీ ఇన్ డీలింగ్ విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ అనమాట యునెస్కో దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తోంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐటీ అపలేట్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి కటక్ బెంచ్ కాంప్లెక్స్ని ఇనాగ్రే
పర్ఫామ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేటటువంటి కొత్త అప్రోచ్ ద్వారా కంట్రీ అన్నది ట్యాక్స్ టెర్రరిజం నుంచి ట్యాక్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న వైపుకు మూవ్ అవుతోంది అనేసి చెప్పటం జరిగింది దీని ద్వారా ఆనెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ట్రబుల్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయటం కోసం వాళ్ళ డిగ్నిటీని కాపాడటం కోసం ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేసి చెప్పటం జరుగుతుంది మన కంట్రీలో ఎవరైతే ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేశారో వాళ్ళలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం మంది యొక్క ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అన్నవి యాక్సెప్ట్ చేయటం జరిగింది ఎలాంటి ఆబ్జెక్షన్ లేకుండా అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి జీరో ట్యాక్స్ అనేది మనకి ఉంది ట్యాక్స్ రేట్ అన్నది డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కే తీసుకురావటం జరిగింది సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఇండియా అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వెళ్ళటం కోసం వీళ్ళకి ట్యాక్స్ రేట్ని తగ్గించటం జరిగింది అంతేకాకుండా గూడ్స్ మరియు సర్వీసెస్ మీద జీఎస్టీని కూడా తగ్గించటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్పలేట్ ట్రిబ్యునల్కి అపీల్ చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఐజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని పెంచటం కోసం వాళ్ళ లిమిట్ని మూడు లక్షల నుంచి యాభై లక్షల వరకు ఎన్హాన్స్ చేయటం జరిగింది వీటన్నింటి ద్వారా ఇండియా అన్నది ట్యాక్స్ టెర్రరిజం నుంచి ట్యాక్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వైపుకు అడుగులేస్తోంది అనేసి మన ప్రధానమంత్రి చెప్పటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మన గవర్నమెంట్ అన్నది ఇరవై తొమ్మిది ప్రాజెక్ట్స్కి అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది అందులో ఇరవై ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇంటెగ్రేటెడ్ కోల్డ్ చైన్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ స్కీమ్ కింద అప్రూవ్ అయ్యాయి ఇంకొక ఎనిమిది ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ స్కీమ్ కింద అప్రూవ్ అయ్యాయి అనమాట దీనికి సంబంధించి ఇరవై ఒక్క ప్రాజెక్ట్స్కి లివరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్లు గ్రాంట్ వచ్చేసి నూట ఎనభై తొమ్మిది కోట్లుగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీని ద్వారా పన్నెండు వేల ఆరు వందల పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కలుగుతుంది మొత్తం రెండు లక్షల యా ఐదు వందల తొంభై రెండు మంది ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ అనేది కలుగుతుంది ఈ ఎనిమిది ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఫార్వర్డ్ మరియు బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ స్కీమ్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యాయో వాటిలో లివరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అరవై రెండు కోట్లుగాను గ్రాంట్ అనేది పదహైదు కోట్లుగా ఉంటుంది దీని ద్వారా రెండు వేల ఐదు వందల మంది పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ చేయవచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేషనల్ బర్త్ డే గురించి బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి సలీం అలీ గారిని పిలవటం జరుగుతుంది ఆయన పుట్టినరోజును గుర్తు చేసుకుంటూ మనం ఆ రోజుని నేషనల్ బర్త్ డేగా జరుపుకుంటాము బర్డ్స్ని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఆర్నితాలజీ అనేసి మనం పిలుస్తాం పక్షులకు సంబంధించి ఒక సిస్టమేటిక్ సర్వేని చేపట్టినటువంటి మొదటి ఇండియన్ సలీం అలీ ఈయన భరత్పూర్ బర్డ్ శాంక్చురీకి సంబంధించి ఇది ప్రస్తుతం కేలాడియో నేషనల్ పార్క్ అనేసి అంటాము రాజస్థాన్లో ఉంది దాని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దాని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి సంబంధించి ఈయన ముఖ్యమైనటువంటి రోల్ని ప్లే చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడుందండి సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది అనేది కమెంట్ చేయండి ఈ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయటంలో కూడా ఈయన ముఖ్యమైన రోల్ని ప్లే చేయటం జరిగింది ఈయనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో పద్మభూషణ్ అవార్డ్ అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరవ సంవత్సరంలో పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ని అందించటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేషనల్ ఆయుర్వేద డే దీనిని పదమూడు నవంబర్ ఇది ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం నుంచి నేషనల్ ఆయుర్వేద డేని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము ఈ సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఇది జైపూర్లో ఉన్నటువంటిది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద ఐటీఆర్ఏ ఇది జామ్నగర్లో ఉంది ఈ రెండింటిని నేషన్కి డెడికేట్ చేయటం జరిగింది వీటికి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అన్నది జైపూర్లో తీసుకురావటం జరిగింది ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట టీచింగ్ మరియు రీసెర్చ్కి సంబంధించి కంట్రీ వైడ్ రిప్యుటేషన్ కోసం ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అన్నదాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద దీన్ని పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా తీసుకురావటం జరిగింది ఆయుష్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఇది ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఈ థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్ అనమాట యుఎస్ఏ కెనడా జపాన్ చైనా అలాగే ఇండియా ఈ ఐదు దేశాలు కలిసి దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం జరిగింది దీని ద్వారా స్పేస్ సెక్టార్లో స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం కాస్మిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని అబ్జర
మౌనాకియా ఇది హవాయిలో ఉంది ఇక్కడ ఈ థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ అనేది ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫిజిక్స్ నోబుల్ లారియట్ అయినటువంటి ఆండ్రియా గేజ్ అలాగే ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామర్స్ కలిసి ఈ టెలిస్కోప్ కి సంబంధించి బ్యాక్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని డిజైన్ చేయటం జరిగింది ఈ థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్ ఏ కంట్రీస్ మధ్య యుఎస్ఏ కెనడా జపాన్ చైనా ఇండియా ఈ ఐదు దేశాల మధ్య ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్ ఇది దీని ద్వారా కాస్మిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయటం కోసం దీన్ని డీప్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఇండియన్ కొలాబరేషన్తో ఉన్నటువంటి మిగిలిన గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అనేసి మనం ఒకసారి చూస్తే ద లేజర్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అబ్జర్వేటరీ లిగో ప్రాజెక్ట్ అనేసి మనం అంటాము అలాగే సిఈఆర్ఎన్ ప్రాజెక్ట్ అనేసి ఈ సిఈఆర్ఎన్ ప్రాజెక్ట్లో ఇండియా అనేది ఫుల్ అసోసియేట్ మెంబర్గా ఉంది దీంతో డేటా ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో అక్కడ దానికి ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది ఇండియాకి వస్తుంది అలాగే ఫెసిలిటీ ఆఫ్ యాంటీ ప్రోటాన్ అండ్ అయాన్ రీసెర్చ్ ఫెయిర్ అనేటువంటిది అలాగే స్క్వైర్ కిలోమీటర్ ఆరే ఎస్కేఏ అంటాము ఇండియా అలాగే ఇంకొక తొమ్మిది అదర్ కంట్రీస్ కలిసి వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ అలాగే మోస్ట్ సోఫెస్టికేటెడ్ రేడియో టెలిస్కేప్ టెలిస్కోప్ ని బిల్డ్ చేయటం జరిగింది దాన్ని స్క్వైర్ కిలోమీటర్ ఆరే అంటాము ఇది ఒక రేడియో టెలిస్కోప్ అనమాట అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ధర్మో న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ ఐటీఈఆర్ అనేసి అంటాము ఈ అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో ఇండియా అన్నది మిగిలిన దేశాలతో కొలాబరేట్ అయింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన స్కీమ్ గురించి కోవిడ్ నైన్టీన్ రికవరీ ఫేజ్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని కలిగించటం కోసం ఈ స్కీమ్ ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ సబ్సిడీ అన్నదాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఏవైతే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ లో వెయ్యి మంది ఎంప్లాయీస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళలో ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వేజెస్ అలాగే ఎంప్లాయర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వేజెస్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వేజెస్ ని టూ ఇయర్స్ పాటు సబ్సిడీగా ఇది అందజేస్తుంది అలాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే వెయ్యి మంది ఎంప్లాయీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళలో ఎంప్లాయీకి మాత్రమే ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అందజేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బెనిఫిషియరీ క్రైటీరియాకి సంబంధించి కొత్త ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఈపీఎఫ్ఓ రిజిస్టర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కింద జాయిన్ అయి ఉంటారో వాళ్ళలో మంత్లీ వేజెస్ ఎవరికైతే పదహైదు వేలకి తగ్గి అంటే పదహైదు వేల కన్నా తక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఆ ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఈపీఎఫ్ఓ అకౌంట్ కి ఆధార్ అన్నది లింక్ చేసి వాళ్ళకి క్రెడిట్ సబ్సిడీని వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇది ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అదే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది ఈపీఎఫ్ఓ కింద రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో రెఫరెన్స్ బేస్ అన్నది ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్ లేదా లెస్ గా ఉంటే కనీసం రెండు మంది ఎంప్లా కొత్త ఎంప్లాయీస్ అందులో చేరి ఉండాలి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్ కనుక ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ లో ఉంటే మినిమం ఫైవ్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ అందులో యాడ్ అయి ఉండాలి ఈ సబ్సిడీ స్కీమ్ ని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాత ఈపీఎఫ్ఓ కింద ఏవైతే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయో అందులో ఉన్నటువంటి అందరూ కొత్త ఎంప్లాయీస్ కి కూడా ఈ సబ్సిడీ అన్నది వర్తిస్తుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అథారిటీ అన్నది బ్యాంకింగ్ కి సంబంధించి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ని ఇవ్వటం జరిగింది వాటి గురించిన ఈ ఆర్టికల్ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఐఎఫ్ఎస్సిఏ అంటే ద ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ అన్నది కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ని తీసుకురావటం జరిగింది ఆ రెగ్యులేషన్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏవైతే ఐఎఫ్ఎస్సి బ్యాంకింగ్ యూనిట్ సెటప్ చేయాలో వాటికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని లే లే డౌన్ చేయటం అలాగే ఎవరైతే ఇండియా బయట ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫారిన్ కరెన్సీ అకౌంట్స్ ని ఓపెన్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం అలాగే ఎవరైతే ఇండియాలో నివసిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఫారిన్ కరెన్సీ అకౌంట్స్ అది ఏ కరెన్సీలో అయినా కావచ్చు ఫారిన్ కరెన్సీ అకౌంట్స్ ని ఓపెన్ చేయించడానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వటం అలాగే పర్మిసిబుల్ యాక్టివిటీస్ ని ఐబియూస్ అంటే ఐఎఫ్ఎస్సి బ్యాంకింగ్ యూనిట్స్ అనేసి అంటాం వాటికి సంబంధించి క్రెడిట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కావచ్చు క్రెడిట్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు సేల్ మరియు పర్చేస్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కి సంబంధించినటువంటి సేల్ మరియు పర్చేసెస్ కి కావచ్చు
ఇక్కడ చూడండి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ స్కీమ్ కి సంబంధించి టాప్ టు టోటల్ కింద నలభై ఒక్క నోటిఫైడ్ ఫ్రూట్స్ మరియు వెజిటేబుల్స్ ఎవరైతే నార్త్ ఈస్టర్న్ మరియు హిమాలయన్ స్టేట్స్ నుంచి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్లేస్కైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే అది కూడా ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సబ్సిడీని గవర్నమెంట్ అనేది అందిస్తుంది అది దీని కింద తీసుకొచ్చినటువంటి కొత్త ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్లైన్స్ అనేవి వాళ్ళకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సబ్సిడీని అందిస్తాయి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అందించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి ఆ సబ్సిడీ బ్యాలెన్స్ అనే వాటిని ఛార్జెస్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ స్కీమ్ కింద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లైట్ సబ్సిడీని కూడా అందిస్తారు కిసాన్ రైల్ స్కీమ్ అనే దాన్ని ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ కింద తీసుకొచ్చాం కదా దాని కింద కూడా రైల్వే ఛార్జెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ని ఫ్రూట్స్ మరియు వెజిటేబుల్స్కి అందించడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్కి సంబంధించి టో టాప్ టు టోటల్ అనే దాని కింద ఏమేమి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎలిజిబుల్ ఉన్నాయి అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది చూడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ అస్సాం మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాం నాగాలాండ్ సిక్కిం అలాగే త్రిపుర ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ మరియు జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ లదాఖ్ ఇవి హిమాలయన్ స్టేట్స్ హిల్లీ స్టేట్స్ అనేసి అంటాం వీటి నుంచి ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నవి ఎలిజిబుల్గా ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది ఏషియాలోనే లార్జెస్ట్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఫోరం ఈ ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ అన్నది దీని గురించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ దీనికి సంబంధించి దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ అలాగే సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఓఏఐ ఇవి రెండు కలిసి దీన్ని జాయింట్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఇందులో ఫిఫ్టీ ప్లస్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి వన్ టెన్ ప్లస్ గ్లోబల్ స్పీకర్స్ మరియు స్టార్టప్స్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇది త్రీ డే ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఈ ఇయర్ థీమ్ వచ్చేసి ఇన్క్లూజివ్ ఇన్నోవేషన్ స్మార్ట్ సెక్యూర్ సస్టైనబుల్ ఇది ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ అనమాట ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ అన్నది లార్జెస్ట్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఫోరం ఇన్ ఏషియా దీని ద్వారా ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ అకాడమియా మరియు మిగిలినటువంటి ఎకో సిస్టమ్ ప్లేయర్స్ని ఒక ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ ఫోరం మీదకి తీసుకురావటం కోసం ఈ ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ని కండక్ట్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ ఏ శాట్ మిసైల్ అంటాము దీన్ని ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి చదువుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే డిఆర్డిఓ భవన్ యొక్క ప్రెమిసెస్లో ఈ ఏ శాట్ మిసైల్ మోడల్ని ఇన్స్టాల్ చేయటం జరిగింది ఆ కంటెక్స్ట్లో దీని గురించి చదువుకుంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి మోడల్ ఆఫ్ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ని డిఆర్డిఓ భవన్ ప్రెమిసెస్లో ఇన్సైడ్లో ఇన్స్టాల్ చేయటం జరిగింది అనేసి చెప్తున్నారు ఈ ఏ శాట్ మిసైల్స్ని మిషన్ శక్తి అన్నటువంటి దాని కింద రూపొందించడం జరిగింది మిషన్ శక్తి అన్నది కంట్రీ యొక్క ఫస్ట్ ఎవర్ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ టెస్ట్ అనమాట దీనిని మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కండక్ట్ చేయటం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ ఇది ఒడిషాలో ఉంది అక్కడి నుంచి దీన్ని లో అర్త్ ఆర్బిట్లోకి పంపించటం జరిగింది ఈ మిషన్ శక్తిని సక్సెస్ఫుల్గా మనం చేయటం ద్వారా ఇండియా అన్నది వరల్డ్లోనే అవుటర్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి అసెట్స్ని డిఫెండ్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి నాలుగవ నేషన్గా నిలిచింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ గురించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ అన్నది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిస్కౌంట్స్ని కూడా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ కింద ఉంచటం జరిగింది దాని గురించి ఈ డిస్కౌంట్స్ని చదువుకుంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఉంది ఇది ఒక నోటిఫికేషన్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది ఏమని అన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ డిస్కౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ ప్రివ్యూ కిందికి తీసుకురావాలి అనేసి ఒక నోటిఫికేషన్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ని బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ దీంతో కన్సల్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యి ఫార్ములేట్ చేయటం జరిగింది దీని ప్రకారం ఏ ఏ డిస్కౌంట్స్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ కింద స్టేట్ మరియు జాయింట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కింద డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ని పొంది ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిజిగ్నేటెడ్ కస్టమర్స్గా దీని కింద ఉంటాయి ఇంతకు ముందు అయితే ఏ ఏ డిస్కౌంట్స్కి థౌజండ్ ఎంయూ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ లాసెస్ కనుక యాన్యువల్గా వస్తే వాటిని మాత్రమే డిజిగ్నేటెడ్ కస్టమర్స్గా గుర్తించేవాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్స్తో అన్ని అన్ని డిస్కౌంట్స్ని కూడా డిజిగ్నేటెడ్ కస్టమర్స్గా గుర్తించడం వల్ల నలభై
ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్త్ ఏషియన్ ఇండియా వర్చువల్ సమ్మిట్ అనేది వియత్నాం యొక్క ఇన్విటేషన్ మీద ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేయటం జరిగింది వియత్నాం అన్నది ప్రస్తుతం ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్ ఏషియన్ కి సంబంధించి కరెంట్ చైర్ గా ఇది వ్యవహరిస్తుంది ఈ సమ్మిట్ లో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ టైం నుంచి ఎకనామిక్ రికవరీకి సంబంధించినటువంటి మెజర్స్ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేయటం జరిగింది ఇందులో డిస్కస్ చేసినటువంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇండియాస్ యాక్టిస్ట్ పాలసీ చైనా మన మీద చేసినటువంటి అగ్రెసివ్ దాడి ఏదైతే ఉందో లదాక్ స్టాండ్ ఆఫ్ దీనికి సంబంధించి ఇండియా అన్నది ఏషియాన్ని ఇండియాస్ యాక్టిస్ట్ పాలసీలో సెంటర్గా పెట్టడం జరిగింది దాని ద్వారా ఏషియాన్ అన్నది సెక్యూరిటీ మరియు గ్రోత్కి సంబంధించి ఏషియాన్ రీజియన్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇండియా యొక్క ఇండో పసిఫిక్ విజన్ అలాగే సాగర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అనేసి చెప్పటం జరిగింది రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్సీఈపీ నుంచి ఇండియా బయటికి రావటం బదులు ట్రేడ్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లోరేటివ్ వేస్ని తీసుకురావాలి అనేసి ఏషియాన్లో చెప్పటం జరిగింది అలాగే సౌత్ చైనా సీకి సంబంధించి అన్క్లాజ్ ఏదైతే యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ ద సీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాటించాలి దాన్ని ప్రమోట్ చేయాలి దీని రూల్స్ బేస్డ్ ఆర్డర్ని అనేసి చెప్పటం జరిగింది అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ టైంకి సంబంధించి పాండమిక్ని ఫైట్ చేయటం కోసం ఏషియాన్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏషియాన్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ కింద యుఎస్ వన్ మిలియన్ డాలర్ కాంట్రిబ్యూషన్ని అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది ట్రేడ్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఏషియాన్ ఇండియా ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎప్పటి నుంచో లాంగ్ టైం రి పెండింగ్లో ఉంది దానికి రివ్యూ అనేది తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే కనెక్టివిటీకి సంబంధించి ఏషియాన్ కనెక్టివిటీ కోసం యుఎస్ వన్ మిలియన్ డాలర్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ని ఇండియా ఏషియాన్ కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్గా ఇవ్వటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఏషియాన్లో ఇండియా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమేమి హైలైట్ అయ్యాయి అనేసి మనం చూస్తే ఇండియాలో మనం పీస్ మరియు స్టెబిలిటీని ప్రమోట్ చేస్తాము అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఏషియాన్ ఇండియా ప్లాన్ ఫర్ యాక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు తీసుకొచ్చేటటువంటి ఏషియాన్ ఇండియా ప్లాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని మనం వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాము అంతేకాకుండా ఇండియా యొక్క కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇనిషియేటివ్కి సంబంధించి అంటే పిహెచ్డి ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు అలాగే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మరియు ట్రైనింగ్కి సంబంధించి వీటి గురించి ఇందులో డిస్కస్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కల్వరీ క్లాస్ ఆఫ్ సబ్మరైన్స్ గురించి అందులో భాగంగా ఐఎన్ఎస్ వ్యాగిర్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాము కల్వరీ సబ్మరైన్స్లో భాగంగా ఐదవ సబ్మరైన్ అయినటువంటి ఐఎన్ఎస్ వ్యాగిర్ని ఇండియన్ నేవీలోకి సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేయటం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ను ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్త్ స్కార్పిన్ క్లాస్ సబ్మరైన్ ఇది ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కింద లాంచ్ చేసినటువంటి వ్యాగిర్ దీనిని మజ్గావున్ డాక్లో ఉన్నటువంటి ముంబైలో లాంచ్ చేయటం జరిగింది ఫస్ట్ వ్యాగిర్ వచ్చేసి సబ్మరైన్ రష్యా నుంచి వచ్చింది దాన్ని ఇండియన్ నేవీలోకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో లాంచ్ చేయటం జరిగింది దాన్ని టూ థౌజండ్ వన్లో డీకమిషన్ చేశారు ఈ ఐఎన్ఎస్ వ్యాగిర్ అన్నది శాండ్ ఫిష్ పేరు మీదుగా వచ్చింది ఇది డెడ్లీ డీప్ సీ ప్రిడేటర్ అనమాట ఇండియన్ ఓషన్కి సంబంధించి దాని పేరు మీదుగా దీనికి ఐఎన్ఎస్ వ్యాగిర్ అనేటటువంటిది పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది సిక్స్ కల్వరీ క్లాస్ సబ్మరైన్స్లో ఇది ఐదవది ఐదవ కల్వరీ క్లాస్ సబ్మరైన్ అనమాట ఇందులో సుపీరియర్ స్టెల్త్ ఫీచర్స్ని అలాగే ప్రిషన్ గైడెన్స్ వెపన్స్ని ఇందులో యూజ్ చేయటం జరిగింది దీని కింద మల్టీఫేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అందులో యాంటీ సర్ఫేస్ వార్ఫేర్ అనేసి యాంటీ సబ్మరైన్ వార్ఫేర్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ మైన్ లేయింగ్ ఏరియా సర్వైవలెన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్ పి సెవెంటీ ఫైవ్ కింద వీటిని తయారు చేశాము అనేసి చెప్పటం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ పి సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఈ పి సెవెంటీ ఫైవ్ కింద ఇండియన్ నేవీ అన్నది ఆరు స్కార్పిన్ క్లాస్ అటాక్ సబ్మెరైన్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది స్కార్పిన్ అన్నది ఒక కన్వెన్షనల్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్ అనమాట దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి పదహైదు వందల టన్నులు ఉంటుంది ఇది దాదాపు మూడు వందల మీటర్ల డెప్త్ వరకు వెళ్ళగలదు ఈ ప్రాజెక్ట్ పి సెవెంటీ ఫైవ్కి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ అలాగే ఇండియన్ నేవీ ఇవి రెండూ కలిసి వీటి కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్లో పాల్గొంటున్నాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ పి సెవెంటీ ఫైవ్ కింద మొత్తం ఆరు సబ్మరైన్స్ని మనం తీసుకొస్తున్నాము అనేసి చెప్పటం జరిగింది ఆ ఆరు సబ్మరైన్స్ వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి కల్వరి రెండవది కందేరి ఇవి రెండింటిని ఇండియన్ నేవీలోకి తీసుకెళ్లటం జరిగింది మూడవ సబ్మరైన్ వచ్చేసి కరెంజ్ నాలుగవది వచ్చేసి వేలా ఐదవది
ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నది మొత్తం ఇరవై ఒక్క మంది సైంటిస్ట్ని ఈ స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ కింద సెలెక్ట్ చేయటం జరిగింది ఈ స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్ అన్నది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సందర్భంగా దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద సెలెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి స్పెషల్ అసిస్టెంట్స్ మరియు సపోర్ట్ని అందించడం జరుగుతుంది దీని కింద ప్రతి నెల సెలెక్ట్ అయినటువంటి సైంటిస్ట్లకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫెలోషిప్ని అందించడం జరుగుతుంది అలాగే ఐదు లక్షల రూపాయల రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఐదు సంవత్సరాల పాటు దీని కింద అందజేస్తుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచడం కోసం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో బిల్డ్ చేసేటటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ని అందించడం కోసం వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అన్న దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ తీసుకురావటం జరిగింది దాని గురించి దీని యొక్క డీటెయిల్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కేబినెట్ కమిటీ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అన్నది వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ స్కీమ్ దీనిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరం వరకు ఈ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ స్కీమ్ని మొత్తం ఎనిమిది వేల వంద కోట్ల రూపాయలతో ఈ స్కీమ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము అనేసి చెప్పడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కింద ఉంది ఇది పీపీపీస్కి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వటం కోసం ఈ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ స్కీమ్ని టూ థౌజండ్ సిక్స్లో తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్లో వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ని ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందజేస్తుంది అలాగే స్పాన్సరింగ్ అథారిటీ అన్నది క్యాపిటల్ గ్రాంట్ని ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ లాగా ఉంటుందన్నమాట ఈ స్కీమ్ కింద సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి రెండు సబ్ స్కీమ్స్ని తీసుకురావటం జరిగింది సబ్ స్కీమ్ వన్ కింద ఏంటి సోషల్ సెక్టార్కి సంబంధించి అంటే వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు వాటర్ సప్లై కావచ్చు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ కావచ్చు వీటికి సబ్ స్కీమ్ వన్ అన్నది అలాగే సబ్ స్కీమ్ టూ అన్నది సోషల్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి అంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు వీటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ రికవరీని గవర్నమెంట్ అనేది అందిస్తుంది ఈ స్కీమ్ కింద ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఈ స్కీమ్ ద్వారా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పీపీపీస్ ద్వారా ప్రమోట్ అవుతుంది దాని ద్వారా ఎకనామికల్ గా సోషల్ గా ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నవి కమర్షియల్ గా వైబుల్ అవుతాయి అలాగే ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పెరుగుతుంది సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పెరుగుతుంది ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అలాగే ఈ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ స్కీమ్ ని రీవ్యామ్ చేయటం ద్వారా ఎక్కువ పీపీపీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఎక్కువ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే వీటి కింద హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావటం హెల్త్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ కి సంబంధించి హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఇవి బిల్డ్ చేయటం ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అంతేకాకుండా కేల్కర్ కమిటీ సజెస్ట్ చేసినట్టుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ప్రై ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కూడా ఈ స్కీమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇవాల్ మన లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డేని మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాము ఈ సందర్భంగా ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించిన లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం ఒకసారి చూద్దాం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే దీనిని మనం ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ పదకొండవ తేదీన జరుపుకుంటాము రెండు వేల ఎనిమిదిలో దీన్ని స్టార్ట్ చేసామన్నమాట మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా దీన్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాము ఈ ఈవెంట్లో ఇండియా అన్నది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి గ్లోబల్ హబ్గా మారడం కోసం హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ని తీసుకురావటం కోసం వాటి కోసం స్టడీ ఇన్ ఇండియా స్టే ఇన్ ఇండియా ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటి వాటిని తీసుకురావటం జరిగింది ఇండియా అన్నది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ అన్న దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని ద్వారా టాప్ హండ్రెడ్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీని వాటి క్యాంపసెస్ ని ఇండియాలో సెటప్ చేయాలి అనేసి ఇన్వైట్ చేయటం జరిగింది సరే ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటికి రిలేటెడ్ లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చింది అనేసి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ కి సంబంధించి పార్ట్ ఫోర్ అంటే డిపిఎస్పి అనేసి మనం అంటాము డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేసి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 
నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో తీసుకొచ్చిన ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ అన్నది ఎడ్యుకేషన్ని స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి కన్కరెంట్ లిస్ట్కి మార్చటం జరిగింది స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి కన్కరెంట్ లిస్ట్కి ఎడ్యుకేషన్ని మార్చటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీస్ ఏవైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాయో అవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవ్వాలి అన్నటువంటి రూల్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని తీసుకొచ్చినప్పుడు అందులో తమిళనాడు అన్నది త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫామ్లాని అపోజ్ చేసింది దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా రెండు వేల రెండులో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ కింద ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ కింద ఎడ్యుకేషన్ని ఒక రైట్గా ఇవ్వటం జరిగింది దాన్ని ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్గా తీసుకురావటం జరిగింది అంటే పార్ట్ త్రీలోకి దాన్ని చేర్చటం జరిగింది సరే ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆర్టీఈ యాక్ట్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ కింద దీన్ని డిరైవ్ చేయటం జరిగింది ఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ కింద ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ని ఎవరైతే సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో ఉంటారో వాళ్ళకి నిర్బంధ విద్య అనేసి అంటాం కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ని ఇవ్వాలి అది వాళ్ళ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ అనేసి చెప్పటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఎవరైతే డిసడ్వాంటేజెడ్ సెక్షన్స్ ఉంటారో మన సొసైటీలో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అన్నది వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చింది సర్వశిక్ష అభియాన్ అనేసి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేసి నవోదయ విద్యాలయాస్ అనేసి కేంద్రీయ విద్యాలయాస్ అయినేసి అలాగే ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఐటీని ఎడ్యుకేషన్లో యూజ్ చేయాలి అనేసి చెప్పటం జరిగింది రీసెంట్గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని ట్వంటీ ట్వంటీలో మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకురావటం జరిగింది దాని గురించి ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి ఇవి ఈ వీక్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి వచ్చే వారం ట్వంటీ సెకండ్ పిఐబిలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్